Good evening, Yesenia. Good evening. How are you today? Good evening, teacher. Hello, Jenny. Hi, thank you. Okay, great. Hello. How was your day? I'm good, thanks. Uh, it's good. good. You had a good day? Nice. Did you work today? Uh, yes. Um, um, excuse me, Janet, I couldn't understand. Perdón, escuché entrecortado. Can you repeat, please? Uh, 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 what if the, the work? Oh, did you work? Trabajo. Trabajo ahora? Did you work? Uh, Ah, uh, yes, yes, I, I work. Uh, okay. Um, mm -hmm. All right, that's good. And the platform, Janet, ¿cómo vamos con la plataforma? Eh, I, me hice dos, dos, los, los dos que dijo usted, los dos ejercicios. Pero okay. tengo que repasar porque, porque el vocabulario, como es bastante, no me lo puedo bien. O sea, tengo que aprender todo el vocabulario, tengo que estudiar. Porque bien largo, era. Entonces, okay. Pero lo, lo terminé, lo terminé. All right, that's good. Keep reviewing, keep practicing. That's fine. Uh, sí. Mm -hmm. sí. Sí, Yesenia Ramírez, how are you? I'm fine. Okay, good. How was your day? ¿Qué tal su día? Bien, bien, gracias. Good, okay. Excellent. And uh, how about the platform, Yesenia? La plataforma, ¿cómo va? Fíjense que sinceramente hoy no pude avanzar, pero espero poderlo hacer más noche. Okay, that's fine. ¿En qué sección se ha quedado? Ya terminé la uno, este, la dos no la he empezado. Ah, okay. Bueno. Sí, así como les recordaba en el mensajito de WhatsApp, hay que trabajar hasta, eh, hay que completar eh, la sección número 2 para mañana, por lo menos en un 80%. Es de seguir trabajando, Yesenia. Keep going. Ok. Right. Julio Ortiz, good evening. Hi, Julio, your microphone is up. Hello, teacher. Good evening. Hi. How are you? Good, good. Excellent. All right. That's nice. How was your day? Um, my day was good. Okay. I'm glad to hear that. And how about the platform? ¿Cómo va con la plataforma? Um, estoy, estoy en, en el módulo 3. Okay. You're in section 3 already. All right, perfect. You're doing pretty well. Okay, good. Claudia Ramos, good evening. How are you? Hi. Hi, how are you? Good. Okay, nice. How Very was your nice. day? Okay, and your day? How was it? Oh, ¿Qué tal su día? Muy bien. It was good? Great. Eh, and muy bien. Perfect. And the platform, Claudia? What section are you in? ¿Cómo va en plataforma? ¿En qué sección se ha quedado? Ya estoy en, el, en la sesión 3. You're in section 3. Okay, very well. Keep going then. That's perfect. Sí. Okay, uh, let me Thank see. You. Salvador Juano, good evening. Hi, good evening, please. Hello, how are you? Good, thanks. All right, great. How was your day? Good, good. 
Very good. good. Okay, yeah. I'm glad to hear that. And the platform, Salvador, how are you doing? ¿Cómo va con plataforma? Fíjese, fíjese que estoy en la sección 3.6. Está un diálogo. Uh -huh. de, de, habla de Nahuashaki y, oh. y bueno, ciudades de Japón. Okay. Y me habla de unos me habla de unos plurales ahí. Realmente yo he hecho unas ahí, pero yo créame que así lo voy haciendo, como quien dice este al, al, a la suerte, ¿verdad? Oh. Al don Marín, como dicen. Entonces hay oh. bastantes preguntas que yo ya no hay que anotar, como por ejemplo, oh. decirle, eh, hay, hay la pregunta conversación letra B, dos puntos, uh -huh. espacio, y dice, a, o, por decir, Allison en Charles, son de México. Y parece que es una pregunta, pero cuando yo pongo las respuestas, ni una me agarra. Yo no sé, no sé, allí creo okay. que es realmente ando, sí, ando... Gusta, Revisamos, 3.6 me dice que es la sección, ¿verdad? Al, algo así, algo así, si no recuerdo muy bien. Ok, let's see. ¿Cómo se abre aquí? Será esta eh, tres punto cuatro, el nodo check. Ah, cabal, cabal, esa es. Yes? Okay. Sí, esa es. All right, so it Porque says you have, you have to complete the conversations, write the correct answers. Okay, so we have an A. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. You have are. are. Yes, yes we Exacto. are. Pero como le digo, yo adivinando he ido y ya me cansé de adivinar y no, y no, no, no logro pasar. Comprendo. Sí, hay que completar con el verb be. Si gusta, no lo realizamos acá juntos. No hay problema. Ah, muchísimas gracias. So, it would be, yes, we are. Oh, and what's the question here? ¿Qué creen que va en este? Am, is, or are? Are. Are. Are, yes. Are you from Tokyo? No. I'm not. I'm, I'm not. I'm not. I'm not, or I am not. Then here pero, pero we yo have. Lo, perdón, yo lo puse I'm not, pero no, no así contractado, sino que I am. I am, y no se lo tomo correcto. No, no me lo acepta. Ok, vamos a intentarlo entonces. Es que depende de cómo esté configurado el, el ejercicio, but let's try. Okay, and next one from Kyoro, that is, so we were here, no, I'm not. I from. I'm, I I'm from I Kyoro. Am. Then the next conversation, Laura from the US. What is the verb B, the form of the verb B? Am, is, or are? Uh, yes, is. 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 is Laura from the US? No, she's not. She's from the UK. Okay. Next. Mm -hmm. Am, is, or are? Is. Is. Is, is she from London? Yes, she is. is. Yes, she? Yes, she is. Yes, she, she is. 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 But her parents are yes. from Italy. Mm -hmm. And then. Oh, Ukraine, original. It's not. I don't know. It's, it's not. A, a, it refers to her parents. So it says, but her parents um, yes. are from Italy. Are, are from... So it would no, be there. They are not from uh, UK originally. Next one. What? Um, is or are. 
Is. Is. Is Laura's first language Italian? No. Uh huh. Is. No. Is. It's not. It's not. And again, no. it's English. Conversation number three. Selena and Carlos from Mexico. Um, is or are? Uh, are. 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 are Selena and Carlos from Mexico? No. They, 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 they're not. Uh -huh. no, and again, right, we say they're from Brazil. Okay, and here, um, is or are? Are. are? are. Are. Are you from Brazil too? No. Are. There. Says it's a question for you. Are you from Brazil too? Eres tú de Brasil? No, no, I am. I, I'm, I'm not. I'm, I'm, I'm not. not. Okay. So. I am. So. So are. Is. Is. Is your first language is, Spanish? Is, yes. Is. 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 Okay. Let's submit it so we get the review. Okay, it doesn't take the long form. Let's see. Yeah. Abajo. Yeah. Arriba. Yeah. Yeah. Okay. Arriba. So here, let's try. I'm. Here. Are you from Tokyo? Oh, here is clear. Because oh. it's talking about a thing, right? Yeah, it goes like Hiroshi. Are you and Michael from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No, I'm not. Oh, no, we are not. It should be. No, we are not. Se refiere a ambos. Hiro and Michael y la persona que está hablando. So that's why we have we're. And in both. And let's check over here. And are you from Brazil too? Maybe it's a contraction. Okay, let's check it again. Okay. Mm -hmm. Now we got it. There we go. Thanks. Okay, no problem. Very well. Yes, yes. Thank you. Okay, no yeah. problem. Hello, Hello, teacher. Hello, good evening. Good evening. Eh, podríamos ver la, la lección que le comenté que, que no la pude hacer. Sure. Eh, what lesson was it? Eh, eh, voy a entrar. Si okay. Gusta. okay, that's fine. Eh, sí, porque tengo varios mensajitos, entonces no sé si sabría identificar. Eh, voy a tirar aquí. Es, este, eh, es la sección 2. Section two. Uh -huh. the number two. Uh, the one about the prepositions. La de las preposiciones, era. Yes. Sí, okay. Yes. Yes. Right. Sí. Let's look for it. Position. Yes. That's one, right? Okay. Sorry, sorry, no, no, no lo pude hacer. Okay, don't worry, we can explain it. So it says, look at the pictures and input the correct answer in blank, then listen and check your answer. Okay, so we have the books, are where are the books? In the book bag. In the book bag. Book bag. Okay. There we go. And the, the next one. Yo, yo le the DVD puesto, player. Le, 
TV. The DVD player is next to the TV. Next to, 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 to TV. Pero no lo agarra. Pero bueno, veamos. Okay, let's check and... Uh, television. Uh, it takes television, not TV or... Television. television. I mean, because it's the same. Okay, let's try television. with television. Right, next one. The map is, let's see where's the map? On, on paper. Uh, on, are you sure? Under. Under, on the yes, under. Under. Under, under. under the newspaper. Under. The newspaper. Under. under the newspaper, okay. And the oh, maybe it doesn't need the period. Under. Okay, next one, the chair is, see? Behind. Behind. The best. Behind. 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 Okay. Number five. The wallet is. Where is it? On the back. On, on the on the purse. On the purse. On the purse. On the purse. Let's see. We we'll try. And the cell phone is. In front of the room, the book. address book, the, the address book, not in front book. of the address, address book, address, in front of the address. Okay, let's try to check. Let's see. Oh, and we can also listen and check the answers. Okay, let's do that. Okay, yes, yes see. Complete these sentences and listen and check your answers. One. The books are in the book bag. Two. The DVD player is next to the television. Three. The map is under the newspaper. Four. The chair is behind the desk. Five. The wallet is on the purse. Six. The cell phone is in front of the address book. Okay, since we've got them, so let's check. Yes, you see? Yes, yes. Thank you. Okay, no problem. Eh, hay que tener mucho cuidado con la, la escritura. A veces es una letrita la que hemos cambiado. Yes. Por ejemplo, acá sí. si en lugar de A le pongo E, ya no me la tomaría correcta. O si me falta una letra, entonces hay que tener cuidado con esos detalles. And, eh, yeah, because sí. I'm Así checking fue. and you had the answer. Sí, porque estoy revisando y, y la mayoría de respuestas ya las tenía usted. Pero a lo mejor es un detallito sí. así. So be careful with that. Gracias. Okay, Thank no you. problem. Do we have any other questions, any other doubts about any exercises? Tenemos más consultas de los ejercicios de plataforma. Algo más que les gustaría chequear? I think there was somebody who wanted to check the phone numbers exercise. No. Eh, creo que había alguien que quería chequear el de los eh, números de teléfono. El no video de la El video de la última lección no lo carga. El video de la última lección, ¿de qué sección? De number, de la, de la sección number. What section? Excuse me. Siempre de la lección number two. El último video no lo carga. Ok, eh, let me check. Y en la tarde no me cargó. Ok. El último video será el que corresponde a la 2.9, el de las propositions siempre. O... 
¿Cómo está bien lento el internet? Así como. Sorry. No te preocupes. Bien. Ahora estoy cargando. Creo que es la lección 3. Sí. Ok, eh, so this is the last one. Where the kids listen to the conversation and select the correct answer. Es, este es un audio. ¿Es este el que se refiere? O video. A ver, ver. El último video que tenemos es este de las prepositions. En esta, en esta lección. Ah, ok, entonces. Sí, ese es. Sí. Ajá. Ah, ok. Es que entonces entré al siguiente video y me salía error. Ah, oh, ok. Eh, bueno, tal vez pueda intentar nuevamente y si Pero sigue no teniendo sé. problema, eh, avíseme para ver qué podemos hacer. Se lo reporto en el curso oh. de cuando lo esté viendo, ok. Creo ok, ok, that's good. All right, any other questions? Tenemos más preguntas. Sí, lo que sucede es que quizás a lo que se refería ella era de que después de ese video de las preposiciones hay como el comienzo de otra lección, pero ya no hay video, sino que de una vez está el, el examen. Ah, ok. Creo yo que a eso se refería, porque sí dice, dice ahí el objetivo, ¿verdad? De la otra lección, supuestamente, pero ya no existe ningún video. De una vez se va, de una vez se va al examen. Ah, sí, tienes razón. We've got the lesson objective. It says, by the end of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects. Ah, sí, pero refiere a la a la práctica, entonces sí es correcto, me imagino que será de esta misma práctica, de todos modos eh, voy a, a revisar luego y por cualquier cosa yo les avisaría en la próxima sesión, ok 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 all right That's good, any other doubts or questions una otra consulta eh, Gilberto Rodríguez Are you there? Hola, sí, buenas noches, teacher. Hi, good, good night. evening. Hello, creo eh, que usted me escribió por la tarde, ¿verdad? Sí, fíjese yeah. de que en la lección 1, en la lección 1, eh, donde hay, donde habla referente a los números telefónicos. Yes. Eh, que yeah. menciona los números telefónicos y los nombres de cada uno, eh, a cual corresponde. Yes. Pero hay uno que hay uno que no lo menciona, no recuerdo cuál era. Yeah. Okay. Uh, creo que aquí lo tengo, creo que aquí lo tengo en el grupo. No sé si lo guardé, pero quiero ver, no, no lo puse este en el grupo. Bien, okay. Don't worry, we'll llama? find it. Dígame. We'll find it. Ahora lo encontramos acá. Okay. Puedo. Yo, yo ahí tuve, tuve un tuve error porque puedo es puedo? que no lo, no lo dice porque es el mismo de la sí, misma exacto. persona hay uno que repite pues, ah, hecho. verdad sí, que lo repite son, eh, si no me equivoco es este Jennifer de Nicole Miller. Johnson es el mismo de Nicole Miller. de Nicole sí, el mismo exacto. de Nicole eh. sí ah, le dice okay. que es roommate que es su roommate ajá sí, sí es sí. cierto Ahí mencionan okay. que tienen el mismo número. No sé si gusta eh, que lo hagamos acá juntos o si lo va a revisar usted. Y luego, Gilberto, Yo lo voy a revisar porque okay. ya sol solamente esa me quedó, me quedaba pendiente. Se le quedó pendiente, ok. Sí. Bueno, igual estoy ahí por cualquier eh, consulta. Ahora me escribe. Thank you. Thank you, me. Ok, no problem. All right, so I think we're ready to... Uh, To study today's content, right? Welcome to our class number five. We are going to continue talking about the verb be. So let's see what we got for today. Okay, let's start by reviewing the verb be. I see you have been practicing. Very good. 
So let's see. We have for the affirmative form, we say we have a, a different form of the verb before each of the subjects. So we say, I am, what's next? You, what is the form for he, I, you are, what? you are, mm -hmm. he, mm -hmm. He's, 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 she, 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 is, she 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 I'm for you I'm, are your he your, is you. what's the one for he is yes yes the one for she is she is she is it is it is it is we are we're we're, we're they are we're there. Yes, those are the contractive forms. And then if we want to make a negative sentences, the only thing that we have to do is to add the word not right after the verb be, right? So we would say, for example, I am not, you are not, he is not, she is not. It is not, we are not, and they are not. And we also have contracted forms for the negative. What are the contracted forms? For I am not, what is the contraction? I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. You are not. You are not. You are or you are not. He is not. He is not. He is not or he isn't. He isn't. She is not. 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 It is not. It's not. It is 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 not. We are not. We aren't. We are not. We aren't or we are not. We are not. They are not. They are not. They are not. Or they are not. They are not. Now let's try to make some examples. Can you make a sentence using I am? I am. I am. Let's say I am in class. Okay, now let's make one using you are. Medias? The house. You are in your house. Good. He is? Beautiful. He is in the world. He is at work. Yes. She is? My sister. My sister, very well. Okay, now let's make some negative ones. It is not. A doctor. No. Uh, but no. we're using it. It is not. It is not. No. A dog. My dog. dog. Maybe it's my not dog. Cat. dog. It is not my dog. book. It is not my dog. It is not my book. It is not a cat. Those are good examples. Now let's make another one saying we are not. We are not. We are not. My friends. No, we are no, not no, friends. No, no, no. The students. We are not friends. We are not students. That works too. And they are not. They are not a student. In the party. In the party. Okay, and let's say students, they are not in the party. Okay, that's good. Very well. Now let's continue by talking about the, 
the question. They ask no questions in the using the verb be. So what do we have to do? Normally, we have in a sentence we say, for example, um, you are a student. You are a student. That is our sentence. Then if I want to make it a question, what I have to do is to change the order of the element. So instead of starting with the subject, I will start with the verb B. Acá, para hacer oración, para hacer, perdón, pregunta, en lugar de utilizar el orden como en la oración, que es sujeto, luego verb B, vamos a utilizar primero el verb B. We use the verb B at the beginning, and then you get, are you? Are you a student? Are you a student? Para preguntar. Yes, to make the question. And then in order to answer it, you could say, yes, I am, for the short answer. Yes, I am, or no, I'm not. I'm not. Acá, de esa forma es como hacemos las preguntas. Simplemente cambiamos en una oración, tenemos sujeto, luego el verb be, y luego el complemento. Sin embargo, en una pregunta vamos a iniciar con el verbo, el verb be, luego el sujeto y luego tendríamos el complemento. También para responder tenemos eh, distintas opciones. Las primeras dos son las respuestas cortas. Yes, I am. No, I'm not. For example, if I ask you, are you home? Yes, I am. No, I'm not. And then another way to answer could be with long answers. También la otra forma de responder es dando una respuesta larga, que sería, for example, here, are you a student? Yes, I am a student. Or no, I am not a student. Could be any of those. Tiene todas esas opciones. Podemos utilizar respuesta corta o respuesta larga. En el caso de las respuestas largas, lo que hacemos es simplemente eh, agregar una oración completa después del yes or no. So you see, I am a student. I am not a student. So that's how we make them. Any doubts? Tenemos dudas, consultas acerca de eso? And then uh, also consider the use of you and I. Eh, algo más que hay que considerar es el uso de esos dos sujetos, que son you and I. Recordemos una vez más que eh, cuando a mí me preguntan algo sobre mi persona, yo voy a responder utilizando el pronombre yo. Es por eso que hacemos acá el cambio, porque de otra forma sí utilizaríamos el mismo, el mismo sujeto de la pregunta. For example, if the question is, is she a nurse? Then I would answer, yes, she is. Or no, she is not. Or she is. And for the long answers, I would say, yes, she is a nurse, or no, she isn't a nurse. So you see, we ask with she, and we answer with the same subject. Acá eh, la pregunta va con she, y la respuesta de igual forma se hace con she. Solamente hacemos el cambio en el caso del you and I. Este es el único que cambia. Los demás siempre vamos a utilizar el mismo sujeto de la pregunta para la respuesta. Okay? All right. Any questions so far? So good. ¿Cómo vamos? Tenemos preguntas. Está claro. No. Okay. no, no puedo volver a, a, a decir. Sí, ahí, allá me perdí. Okay. Eh, con oh, los sujetos o con yes. los sujetos es, ok, eh, sí, nada más les hacía el comentario de que acá hemos cambiado el sujeto por, por la forma en que estamos preguntando ¿verdad? que si yo le pregunto ¿es usted estudiante? me va a responder, sí, yo soy o yo soy estudiante ¿verdad? Right? Eh, no me va a decir, sí, eh, usted es 
ahí ya no tendría sentido, ¿verdad? Porque yo le estoy preguntando algo sobre su persona. Entonces, debe responder dando información sí. eh, suya. En cambio, en el caso de los otros sujetos, no lo vamos a, no vamos a hacer ahí esa diferencia porque eh, estoy hablando, por ejemplo, acá de ella. Entonces, la respuesta igual sería ella. ¿Es ella enfermera? Sí, ella es enfermera. Right? So, we talk about she. And it happens with all the subjects. Con todos los sujetos utilizamos igual. Eh, por ejemplo, si acá en lugar de she fuera, eh, are they doctors? Yes, they are. La respuesta con T, la pregunta igual. Y es solamente con estos dos sujetos que jugamos ahí con el cambio, ¿verdad? Por la correlación que tenemos. Sí. ¿Me explico mejor? Yes. Okay. All right, let's try to continue making examples so we get a clearer idea. Can you make another uh, example question using the verb Let's try to use are they. Are they? What can we say? Are they? A classmate? A Are they classmates? I got it. Good. And the answers, short answers, yes? Yes. Are they? Yes, yes they, they are. are. They are. They and are. no? No, they aren't. aren't. They aren't. Eh, otra cosa importante es que acá en la respuesta corta, eh, afirmativa o positiva, with yes, no podemos usar contracción. Por ejemplo, acá no podría yo decir yes, there. That is incorrect. Eso es considerado incorrecto. En cambio, acá en la negativa sí me aceptan utilizar el, la contracción aren't. Pero en afirmativo no. So be careful with that. Ahí nada más cuidado con ese detallito. Esto no es posible. Okay. And then the long answers. Are they classmates? Yes. What do we say here? ¿Cuál sería la respuesta larga? Yes, they are yes, classmates. Are in class. They are classmates. 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 Class. 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 And no? No. They aren't classmates. They are in classmates. Class. 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 Okay, good. Now, another example. Make a sentence using is he. Is he? Eh, una consulta. Tell me, Carla. Una, este, dice ahí de que cuando, cuando es eh, la respuesta afirmativa, es decir, es decir, yes, they are, ¿verdad? No puede decir yes, they are, ¿verdad? Exacto. O sea, no puede contratar. Pero si, si usted está haciendo una oración sin decir sí, sí puede, obviamente. O sea, no, cuando no es respuesta, pues, sino que cuando es una oración ah, claro. normal. Sí. Aunque esté en, en positivo. Sí, claro. O sea, sí, por ajá, ejemplo, ajá. si yo estoy hablando, eh, pues estamos en una conversación, yo puedo utilizar las contracciones que quiera. Like, eh, we're... Sí classmates, we're really good friends, and so on. Right? So you can use contractions in the affirmative form as well. Sí, es solamente la restricción para la respuesta corta de las preguntas. Yes, no question. Ah, respuesta corta. Okay. Yes. Sí, por ejemplo, acá sí puedo utilizar contracción incluso en la respuesta larga. Yes, they're classmates. You could say that. Es solamente en esta respuesta corta que no puedo utilizar la contracción. Ahí sí no. Ah, oh, ok. Ok. All right. So let's make a, an example using is he. Is he? Is he a doctor? A doctor. Ok. 
to see a doctor? Yes. Yes, he is. is. Yes. No. He isn't. He isn't. He isn't. He isn't. And the long answers, yes, he, yes, he, he is, is a doctor. doctor. He is a doctor or no, no, he is a doctor. A doctor. He isn't a doctor. A doctor. Okay. There we go. So that's the way we use the, the yes, no questions, or we make the yes, no questions. Any doubts about this? Tenemos alguna duda sobre esto? Alguna consulta? Maybe not. Okay, let's continue then. All right, now we are going to make some sentences using the verb be. Here you have uh, some prompts. We are going to use them to make sentences. For example, we have in number one, I a teacher, what would be the sentence? Hagamos una oración utilizando esta información. I am a teacher using the verb be. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher and also at the contracted form. So we can you practicing that. I'm a teacher. So it could be I am a teacher or I'm a teacher. So that's what we have to do in this exercise. Así debemos resolver este ejercicio. Les voy a dar unos minutos en los breakout rooms para que puedan resolver el ejercicio con los compañeros. Y luego vamos a volver y a chequear. Also I have a second exercise which is change the sentences into the negative and interrogative form. Have, so here we have some uh, sentences. And, uh, excuse me, I'm going to mute everybody because there's much noise. Perdonen, voy a apagar los micrófonos porque hay mucha interrupción, hay mucho ruido por ahí. So uh, let's see. We have to, here we have to make sentences in the negative form. For example, we have the books are in my bag. You make it negative and you say the books are not or the books aren't in my bag. And then you make a question. También vamos a hacer preguntas. So the question would be, are the books in my bag? That is what you have to do. Tenemos que eh, cambiar las oraciones a la forma negativa y también a la forma interrogativa. Es decir, hacemos oración negativa y luego la pregunta. Any doubts about this? Any questions before I send you to the breakout rooms? No sé si tenemos preguntas antes de que los envíe a los breakout rooms. Or we're ready. Ready to go? Okay. Let me send you. Eh, los envío. Y les, eh, todos, todos vamos a resolver It's los dos ejercicios. Eh, o cuántas, cuántas, eh, la pantalla. Sí, les voy a enviar los ejercicios al WhatsApp. Eh, son grupos de seis y de cinco, ¿ok? Groups of five and six people. So here we go.
And the question sería. La pregunta sería. Sería eh, de my teacher John. Is my teacher. Is, is my the, teacher John. Sería la pregunta, creo. Is, no, okay. mine no sería. Sí. Is my teacher John. Sí. Yes. That's yes. Uh -huh. Is my teacher John. En la pregunta el verbo tuviera primero, ¿verdad? Yes. Sí, tenemos que moverlo. Yes, yes. Y después va el el, el, verb el subject. Eh, oh, yeah, uh -huh. then the subjects. First the verb be, then the subject. Verbo, sujeto. Verbo to be, subject y complement. That's right. Es la fórmula, ¿verdad? Uh -huh. That's the structure. La tercera sería Anton is an actor. La negatividad sería Anthony is not, is not an actor. actor. Jeber. Yes. Anton is not an actor. Y la pregunta sería is Anton an actor? Jeber. Is Anton an actor? Yes. Okay, if you a want four. to answer it, it would be yes, he is, or no, he is. Si quieres responderla, okay. pues esas serían las dos respuestas cortas. But you don't have to ah, answer. Okay. Mm -hmm. okay. La four is my and Molly. Are waiting? Mm, waiter is but waiters. Waiters. Are not. Wait. Ahí. Ahí tiene más. Ahí teacher tiene que poner my my anomaly o se puede poner day, no verdad? Eh, excuse me, perdón, no le. So can you repeat? Es, la, la sentence is my and Nolan are waiting. Mm -hmm. eh, para la negativa podría ser, eh, tendría que ponerse siempre my and Nolan, no se podría poner the day, ¿verdad? Eh, no. Podría, sí podría cambiarlo. Ajá, ahí como ustedes quieran. It could be Mike and Molly are not or they are not. The value. Yes, all of them. Lo único que cuando tenemos, eh, cuando usamos el pronombre, eh, ya tenemos que saber a quién nos referimos. Entonces, en este caso sí lo podemos usar porque estamos, ahí tenemos la oración, ¿verdad? Para hacer la relación. So, it's fine. Ok. Um. Uh, I'm not out. I say are not uh, Mike and Morning are not um, waiters. Yes, Mike and Molly are not waiters. La cuestión sería. Ajá, que ese es el número dos. Ahorita es el número Ese es el, el, segundo, el segundo listadito. Yo creo que estamos confundidos, ¿verdad? Hi, do you need help? La teacher está We're ahorita. Here. Mm -hmm. Hi, teacher. Hello. Hello. En el primer, perdón, en el primer ejercicio. Ay, no problem. Sí, en el primero solo es de formar las oraciones usando el verbo. 
to be, ¿verdad? Yes. Y en el segundo, esto vamos a hacer las, las eh, preguntas y, la, ¿sí? y el negativo. Yes. Y el negativo, ajá. Uh -huh. right, ajá. Ok. Hoy sí, compañeros. Bueno, es que ya hicimos este, uno, pero o sea, tenían alguna confusión si era así o no. Entonces vamos a seguir con el 3, que era Isa Laura. El 4 eh, sería, no sé si Salvador nos ayuda. Sí, es en el parque. Ok, ok. Bueno, ahora Wilfredo, sí. El 5, it is on the chair. Como yo con el 6, we are students. El 7, you are good friend. Okay. ¿Quién es el 8? El men. They are co worker. ¿Quién es el 9? She, her, no, house. house. Is her house. She is in her house. She is in her house. Okay. The yeah. yeah. we, we are at the library. Yes. Ahora vamos con el segundo listado. Sí. Voy a, voy a hacer la, la primera. Ok. Ajá. Ya. Es como es en negativo y es en pregunta, ¿verdad? Sí. No, y la va a pasar a interrogante. Ajá, correcto. Ajá. The book... Uh, Esa la book. Que yo la, mis. la siguiente sería la que yo hice de yo. Ok, ok. Entonces voy a hacer la tercera. Sí. Anton is not an actor. Eh, interrogativo es: ¿Is Anton an actor? Ok. Exacto. Mm. ¿Algún otro compañero? ¿Quién sigue? No, no. De las, de las del verbo to be. Sí. Ok. Ah, oh, pero ya no sacó. ¿Lo oye? Eh, hi, any questions? Do you need help? Hola, ¿tienen preguntas? ¿Necesitan ayuda? Ay. No, comenzamos a okay. En el caso de primer ejercicio, comienzo trabajando en, en las clases. Eh, yes, mi Carla. Perdón, es que le escuché entrecortado, entonces no le pude comprender. Sorry. Ah, que, que comentábamos que como en el caso de los primer, del primer ejercicio, ¿Sí? ese lo, lo trabajamos el día de ayer con el otro grupo, ¿verdad? pero que comentábamos que ahí solamente poníamos el verbo to be, nada más. Sí. No, no era poner algo más, ¿verdad? No, it's only that. No era, no era nada más. No. Yes, only a the verb be. Okay. Que ahí la, las otras ya las hicimos. La de... You finished. Okay. All right, that's fine. We are... That's good. We're almost done. Este... 
que el examen medio tendría que ser en esta semana, o tenemos hasta la otra semana para terminar la sección 3 y el examen medio. The, the midterm test should be done by... Let me check. Um, next Wednesday, para el próximo miércoles, tendríamos que tener ya completo hasta la sección 3 y el midterm. Ah, ok. Miércoles. Muy Thank bien. you. All right, no problem. Okay, we're coming back in one minute. Okay. Teacher, tenemos problemas técnicos con la lluvia. Yes, I know it's raining, right? Some parts. Sí, cierto. Pero... Se, me, se, me, se me mojó toda la computadora y la conectó. Oh, no. Tenía descargada. Oh, oh, be careful. Um, all right, so we're going to finish over here and we're going to check the exercise and the exercises tomorrow, okay? And that will be all for today's class. Remember to continue okay. practicing in the platform. By tomorrow, you should have completed section number two and gotten at least the 80% eh, as a score, please. Recuerde, por favor, que para mañana deberíamos de tener completa la sección número dos, obteniendo por lo menos el 80% de, de calificación o de nota, ¿ok? So continue working. I'll see you tomorrow. Take care, everybody. Good night. 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 Good night.